！医生，医生，臭丫头，酒钱掖着藏着不拿出来。零八年分家，你家分了那半块玉佩呢？玉佩呢？玉佩呢？二伯，我爸是真病了，而且他把玉佩给小周了。都看我干什么呀？玉佩不在我这儿，你跟你爸在这唱双簧的对吧？啊，大伯，您最公正了，您就让大娘把我爸的救命钱还给我。你妈那是自己命的，还算上我们了。大伯，好孩子，只要你肯把玉佩交出来，我真的不知道玉佩在哪儿，大伯。最后问你，玉佩呢？我真的不知道玉佩在哪儿，大伯。老三啊，不要怪我，怪就怪你生的好闺女，要钱不要爹。不要，不要，爸，爸，爸，爸，爸。集团总裁秦宁自2008年起悬赏千万寻找半块龙形玉佩，请知情人士联系秦氏集团。老三跟他分也没了，陈金飞把把当成裁缝的。老三零八年就知道这件事，早就报复了。爸。你看到了吗？你把他们当亲人，他们却想吸他们的血，吃他们的手。妈，要是有下辈子，女儿再做你们的闺女，我会让任何人欺负我吗？不不不不不动不动！哎呀哎呀！哎，等等等，不，不不要不要，快开！这是我家？难道我会到了二零零八年？是吗？我别动手！再欺我妈试试！你生了白眼狼，敢打我儿子？是，我是白眼狼，没教养，我老子小子都敢打，你谁敢再来？我操！爹啊！他敢打我！爹爹。他们敢欺负到你这大哥头上，他们就是要抢房子。对，小丫头片子还敢打我？老三，家是个丫头，以后生孩子也是跟别人姓。我家的是儿子，是咱老江家的独苗。儿子有什么了不起？闭嘴！当初说好，这玉佩给你，房子归我，咱们再凑点钱补贴老二。这些你都是承认的，还立了字据。本来念在你家困难，这钱我还想让你少出点。没想到你生着赔钱货，好有本事，敢打大娘和弟弟！哎，大哥，我是走。明晚之前要拿不出五万块，就别怪我把你从租铺上划了名。哎，大哥，五万块能出得起吗？邻村赵瘸子不是出高价买那丫头，跟他说彩礼我们还要翻一倍。咱们就赚了半块玉佩，怎么能拿得出五万块钱？秦氏集团总裁秦明悬赏千万寻找半块龙形玉佩，请知情人士联系秦氏集团。爸妈，咱家的半块玉佩在哪儿？爸妈，咱家的半块玉佩在哪儿？玉佩在哪儿？和你半点关系都没有！你给我去祠堂跪着！我不让你起来，你不许起来！你爸的心也太狠了，你这还发着烧呢。妈，玉佩带来了吗？我爸不知道啊。对，就是这个。你要他干啥呢？听你爸的话，去给你大娘认个错。再怎么说，怎么也是亲戚，你怎么能？
。妈，您和我爸把他们当亲戚，他们可没有把他们当亲戚，就是一群只会吸血的蚂蟥，在我们家遭难的时候，他们只会见死不救，一点都不顾种族亲戚。<笑>你是不是烧糊涂了？你可别瞎骂呀！我一定不会再让你这么辛苦了，再也不会让你受欺负。等我拿这个玉佩换了钱，我们家就能过上好日子。你是说这玉佩能换钱？啊！我回来之前千万别告诉爸。终于到了，今天这个财务报表出了一个二分钱，那个二百万的合同怎么样？金总，金总，您先看看这个。哎哎哎，你干什么呢？不能出去，出去，我我来找你们秦总。你找我们秦总？别在这碍事儿，赶紧出去，这股票马上就要开盘了。股票？乡巴佬，你懂什么是股票吗？啊？巧了，秦叔我就在证券公司上班，哪只股票能涨，哪只股票大跌，没人比我更清楚。告诉你们，秦总，和氏木业的股票会跌，如果不想赔死，就赶紧抛。漏气了吧，小姑娘，这是大牛股，你说跌就跌了，蒙也蒙的准一点儿。你喊什么喊？嘿<笑>，这小姑娘。还挺水灵的嘛，想要玩股票，叔叔教你。你给我滚！用不着，你要是再用你的脏手碰我，我就……你个臭丫头，你还吓唬我！我。谁这么不长眼？秦秦总，你被解雇了。我秦氏集团不招流氓。秦总是他，他说您投资的和氏木业要暴跌，我就是跟他开个玩笑。秦秦总，秦总，秦总，把他也赶出去。等等，秦总，我这五万块玉佩给您看。玉佩，姑娘，像你这种耍手段奸情的女人可多了，赶紧走啊！金总，玉佩看了吗？啊，那玉佩不看都知道是假的了。那再说老爷子不是刚把那半块玉佩给你吗？可哪有这么巧，一上来就来来认呢？而且那姑娘神神叨叨的，她说什么和氏木业会大跌，这肯定就是骗子呀！哎，跌了，跌了，真的跌了，真的跌了，找到他！哎，爸爸爸，那个是唐姐哥。好像是啊，唐姐怎么也进城了？咱们可是分了家，拿了好大一笔钱才能进城采购的。秦总，哎，唐姐不会是被人包养了吧？我说她这么硬气，原来是没脸没皮的，给成人当二奶了。怎么办？这小浪蹄子的事儿，要是传回村里、啊，赵瘸子的事儿就成不了了。除了彩礼，事成之后他还要给咱八百块钱呢。今晚就让赵瘸子来接人，有了彩礼就能给小郑娶媳妇儿了。妈，我一定努力给他生个大胖孙子，保证不让咱们江家小伙给断了。啊？你想干什么？你怎么知道和氏木业会跌？要是被人知道我重生了，不会送去做切片吧？这是商业机密，无可奉告。你的玉佩呢？好帅，不对，男人如蛇蝎，越好看的男人越危险。江宇，你还得给玉佩谈个高价。这有别人，我的玉佩只给你看。突然出现在公司，精准预测股票的走势，口口声声说要给我看玉佩，又拐弯抹角的要和我独处。你知道你在我眼里是什么吗？你知道。你在我眼里是什么？什么？一个没有头脑的商业间谍。你，季科这次有进步，终于摸对了我的口味。你乖乖的待在我身边当个花瓶，我不动了。不是啊，我真的。<咳>啊
我真的不能冷静。不是金龙，对不起啊，我还是先走吧。别动，小赵回公司。是，金龙。喝了，秦总看你发烧了，特意给你冲的感冒冲剂。谢谢。啊。秦总，你今天怎么了？做了针丫头两次了，平时你可是对别的女人。出去。是。现在可以让我看看你的宝贝玉佩了吧？你看吧。说吧，你想要什么？那就要看秦总能给我什么。不过听说贵公司最近投资了两个项目都失败了，不知道能不能给我下。还说你不是商业建议，那我们公司内部的业务信息是谁给你说的？罗，是谁派你来的？坏了，忘记这是后来秦明接受采访的时候说的了。不不不，秦总你误会了，我不是什么商业间谍，我只是想要。不说实话是吧？那你猜猜，我给你喝的药里面？有没有放别的东西？你又没有下。再不说实话，一会儿药效发作，你可是要受苦的。有情人脑子都有问题吧？怎么不听别人解释啊？好不容易重活一次，我就是死也要拉个垫背。你想干什么？我逗你呢，这里什么都没有。不过你想有的话，也不是不可以。不不不，秦总，您误会了，我不是这个意思。我以为您真在里面下了药。所以你是想让我跟你一起死？我说吧，你想要什么？钱。你想拿这个换钱？我有急用。好，多少钱？我想要这个数。不会吧，两百万还多。好，两千万可以，不过我得找人鉴定真假。玉佩留下，我先给你笔定金。嗯、那那也行，不过亮金总这么大的老总，也不至于骗我。小赵，秦总，给这位江宇，给这位江小姐开一张二十万的支票。是，江小姐，这边请。知名企业家秦明在前往南城途中遭遇特大泥石流，双腿残疾。嗯，秦总，看在您刚刚给我解了燃眉之急的份上，再给您个忠告：近期千万别去南城。嗯。二十万啊，虽然看着不多，但这可是遍地是黄金的二零零八年，炒房、炒股、下海经商，黄金时代，我来了！你好，我要买这只、这只，还有这只股票，剩下的帮我换现金。啊、哦，好，好的。他买的股票。咱们也跟着下注，秦总，你真的相信他能预定股票走势？万一他是蒙的呢？让你去就去。是，那南城的会议咱们还去吗？再等等。爸有老寒腿，以后有了这个，他再也不用爬。妈总羡慕大伯娘的丝巾，这回我每个花色都买了一条，他再也不用羡慕别人了。大伯娘，你们是什么人？还懂吗？哥就喜欢这脾气暴了，得劲儿。走，秦总。大伯，大娘，救救我！大伯，大娘，救救我！你怎么在这儿？你大伯大娘收了我的彩礼，我肯定得把你带回去啊！你救救我！放开我！小瘸子！放开我女儿！哎呀，你别打我妈！叶超超，秦总，现在是南城路上，正好发生了特大地震。咱们要是现在过去的话，正好赶上。还有，江小姐今天买了三只股票，全涨了。他家在哪？小河村。现在过去。
可这么晚，要不咱们明天再去拜访吧？秀人，赵瘸子，你我女儿冤一点，我女儿不可能嫁给你的。你大哥大嫂子收了我的钱，现在想反悔啊？吹了，大哥。三弟，人家赵瘸子条件不错，不会亏待咱家小雨的。赵瘸子可是给了两万块钱彩礼，你们家闺女值这个价，可是烧了高香了。这丫头片子，以后有什么出息？你还指望着她？给你双老，以后还是靠着我们小周哈。我闺女再没钱再没本事，那也是我闺女，我还有钱了。你，大小雨，我断了他，可不打断他的腿。我明明已经快要离开这，我明明已经快成功了，为什么？秦明、啊。널품기전할지못했다내몸은숙사이토로잘난하였어자어머어머他们要把我卖给周杰放心，我病了。郝宇，他是什么人？你们管得着吗？你竟然把自己的侄女卖了换钱，你比我想象的还要无耻！黄妈丫头本来就是赔钱货，出嫁，难道还想造反吗？就是，你吃在家里，喝在家里，这一笔笔账我都给你记着。现在收点钱，就当是还账。你说什么？难道我们没给家里交钱？那个家里叫梁吗？他爸，人家都要把你女儿给卖了，你下巴了吗？老三，这张欠条可是你亲自摁的手印，难道你还想抵赖吗？大哥，现在女儿都让人打了，嫁过去以后还不知道怎么着呢。我知道我窝囊，我窝囊，我就是到工地上搬砖。也要给你增加五万块钱，我求你，不要让女儿带走。爸，有你这句话我就够了。你们闹分家、抢房子，还要把我卖给他，你们不就是想吃绝户吗？凭什么呀？就凭你们生了个带伴的？小贱人，把嘴巴给我放干净点。我们小周可是江家唯一的独苗，你就是你这个没有本事的爸妈生的小贱人。现在是二十一世纪了，女人也可以撑起一片天。倒是你们儿子，说不定就是个索命鬼，真是要了你们的命呢！我剪了你的舌头！钱钱，等着等着，我来骗钱呀！啊，钱哪来的？是做了什么不干不净的事情？你说话注意点，这些都是张小姐自己挣来的。从现在开始，我们两家两清了。爸，妈，我们走。你不能走，你说话就买的老婆，不是给人买卖的东西，滚！作打啊啊！啊江大妞，他妈生老你全部办事，当他们老冤大头啊！赵哥，你再给我一个机会，我是江宇他大哥，他什么事情都听我的，再给我两天，我我把他绑了，送在你床上。你最好跟我说，到做到啊啊！啊
，爸，你怎么办？你不会那个江一真的是什么大人物吧？放屁！这黄毛丫头能有什么承天本领？让你躲进城里就没法了。哼，二伯是在城里做买卖吗？对，就让他二伯去办这事儿，让他二伯。把这小蹄子抓来，咱们直接把他腿打断，看他还怎么跑。闺女，他们是谁呀、啊？为什么要帮咱呢？呃，叔叔阿姨，你们就放心吧，江小姐啊，救过我们秦总，而且还是天才女股神，我们秦总啊，一定会安心人才的。咋可能嘛？我闺女。哪有那么大的本事啊？你这，爸妈，你们记得王二花不？啊，他是王二花的那个远房表哥。哦，在城里做了点买卖，来咱们这儿呢，就是想跟咱们生意上合作一下。小雨，爸，可想说你两句了啊！你有这么好的人脉呢，你你咋不给你你堂弟说呢？你堂弟好好介绍一下，啊！你堂弟如果要做生意，那肯定比你有出息多。爸，他不都要把我卖给赵瘸子了？你怎么还想着帮他呀？你大伯，那他也有他的难处嘛。你再说了，你看你堂弟现在要结婚挣缺钱，人家是不是还给咱借了五万块钱？哎，再说了，他现在要找媳妇了啊。他如果说找不到媳妇，那咱们老江家是要绝后的。我难道不是江家的后吗？我也姓江。哎呀，你一个女娃娃，你咋能跟你堂弟这一块比了吗？你真真是，哎，二花他表哥，嗯，你你看，这样行不行？我大哥家那孩子长得玉。又英俊又潇洒，心疼得很。你能不能跟你这块干啊？除<笑>活一时，我已经这么努力了，为什么爸还是？难道就因为我是个女孩，所以我做什么都没有意义吗？停车。只有我们了，哭,哭吧。没事。秦总，江小姐的父母啊，已经安排到房间了。嗯。本来可以当一个花瓶，现在只能当小花猫了。谁是小花猫啊？我可没哭，我有什么可哭的呀？连自己的女儿有多优秀都不知道，这样的父亲做的非常失败，你用不着为他哭。谢谢你啊，秦总，这么多年来，你是第一个认可我的人。嗯，这是被拍检测结果出来了。呃，不，江小姐，这个呢是我们秦总给你的投资资金，你可别让我们秦总失望。投资资金？是啊，现在金融危机，做什么都不敢说稳赚不亏。但是啊，你们白天抄底那波股票，一到收盘全涨了，你这简直就是股神操作啊、嗯！所以呢，我们总裁想聘请你为我们的投资经理，不知道你愿不愿意啊？我，投资经理啊。你不是和你爸说想和我谈生意吗？嗯，不行不行，你你的资金我真的管理不了。做出点成就，别人才不会欺负你。啊！害怕，小姨，你一个女娃娃，您这嘴啊，简直是神了。我们总裁今天听你的啊，没有去南城，结果那条路上居然真的发生了特大级山洪。南城今天可没下雨。你怎么知道会发生山洪呢
我做梦梦见的，做梦梦见的。那你就多做两个梦，想想我的钱该怎么花。不是我不想花，零八年金融危机，各行业都不景气，股市接下来就不能进了。投资什么才能不赔本呢？这可是景德镇的瓷瓶，市场价值八万，你竟然把它给退了。我我赔给你。那是。陈布斯发明 iPhone 牌手机，引领智能手机革命的那位大师。你个臭乞丐，拿什么赔？住手！你怎么能随便打人呢？老师，你没事吧？我看看，哎呀，不是干嘛？老师，小姐，是我欺负他。他是这附近有名的疯乞丐，因为做一个 iPhone 手机的项目赔了钱，就一直疯疯癫癫。您看看，他还弄碎了这么贵的花瓶，多少钱？我来赔。疯了，他这个你别乱说，听我的。这位小姐，您今天的大恩大德，我真不是无以为报。花瓶的钱我一定会还，只要您愿意投资我的 iPhone 手机，我保证我们一定挣大钱。别开玩笑，我告诉你，你这样是属于敲诈。李潇，我投了。零八年正是 iPhone 手机大火的年份，陈布斯以后可是身家千亿的超级富豪，现在投资他简直一本万利。江爷，我给你这个钱是为了让你投资。金总，我想到下一步的投资方向了。我的梦想是建立一个网络购物平台，我把平台命名为淘宝。我看你以前是一个英语老师啊，没有相关资历的话，曹总，我投了。一个万达广场，一个城市中心，这就是我的设想。我投了。微信。投了，我投了，我投了，投了，我投了，投了。秦总，江小姐投了一些乱七八糟的项目，都是行业内没人愿意投的。你看，这江小姐。该不会是极客派来的吧？把他卡给我停了。是。金总，我是用这个项目，根本没有意思。你看一眼，金总，你看。哎呦！你为什么停掉我所有的项目？为什么？说，你跟季科到底是什么关系？什么意思啊？季科一直跟秦总是商业上的死对头，江小姐，你不会真是季科派的商业间谍吧？你说，我当初看中你，是看上了你的能力，还是被你这张人畜无害的脸给骗了？你们说的那个人，我都不知道是谁。季科出多少，我出双倍。我不是三倍，我十倍。不过。你要付出的可就不止这些。你可以瞧不起我，但是你不能侮辱我的人格。这些策划书都是我认真选的，你不投就算了。把玉佩的钱给我，我自己的。相信。你不是不愿意相信？放手。让我看看，你愿意看吗？太好了，不好意思啊，秦总，刚刚是我太冲动了。嗯，那我先回去了，你慢慢看啊。哦，看几点。啊，对对对，王总，咱们这个发布会的跟进还是有点意义，谢谢你参与吧，多谢你来参与吧，别紧张，我们一定能成功。是，全乡一表，出来。嗯、我是江宇，你们是谁？我们是秦氏集团的股东。这 iPhone 手机的项目是你投的，这不是乱搞吗？我们坚决不同意。对。
对，绝不同意。销售结果马上就要出来了，各位稍安勿躁，新的结果出来我们再。等个屁结果！你一个农村土妞还会做手机，估计连小刘都是没有见过吧？我告诉你，今天秦明要是不开除你，老子就撤资。也不知道秦明怎么想的，让一个女人当投资经理。八成被这狐狸精勾了魂吧？看他一脸的骚狐狸样，能是什么好东西？撤资，必须撤资。对。现在蠢东，你的心血就白费了。可是玉姐，瞧这小脸，好好在家伺候男人多好，给脸不要是吧？给赵总、王总、李总准备撤资合同。你给赵、王总、李总准备撤资合同。是。好，好，好，你有主，都去。现在就签！我看你没钱的时候会不会求老子？走，签。可是万一卖不出去，你不是对你的产品很有信心吗？好了，有我在，你担心什么？这这怎么可能？一分钟就卖了五十万台，这。这怎么可能？三千八，五十万台，上百亿啊！成功了，成功了，我们成功了，成功了，成功了。王总，你们的撤资合同盖好章了。你说是吗？我们 iPhone 手机呢？这次秦总，我能不能不撤资？王总，这事儿不应该问，得问我们江经理。江小姐，不，我们江经理，我王八蛋，我不是东西，我永远不是泰山，给你说一大堆的屁话。你真是神人，天才投资家，女神，你大人不计小人过，收了我的钱吧，要不然我回去没法交代。我追加投资一个亿，十亿。瞧瞧这大爷，你还是赶紧回去，你冷了吧？有什么打算 ？iPhone 一代只是试水，接下来我会和陈公司加快研究，应该很快会出第二代。我是说，一会儿回家洗个热水澡，乖乖等着我，我去找你。他是什么意思啊？难道他对我……我们不可能，他肯定又在走路。可是万一……秋月，你跟我说实话，咱闺女现在忙什么呢嘛？不行，再联系联系他二伯。他二伯在上京做小买卖呢，啊，让他二伯在城里给找个工作。你别瞎装嘛，他肯定是在干正事。干正事？他几斤几两？我还不知道。天跟那什么二花表哥混在一起，男不婚女不嫁的，那传出去，让别人说闲话呢。爸，这就是五星级酒店啊！王总可真厉害。那可不。王总投资的 iPhone 手机啊，最近都卖爆了，赚了不知道多少钱。你待会儿嘴甜点，让王总给你安排到秦总身边做事儿，没准啊，以后你就是总裁夫人。呃、二哥，小心！老三，你们怎么在这儿啊？这不是农村把家分了，没地儿住，呃，闺女就把我们接到城里来了。哦，在这儿住。啊，呃不。就算你们分家，能分多少钱？瞧你这孩子，真不懂事。带你来这儿住，那是想把你的棺材本都要了。这这很贵吗？这？你以为呢？赶紧，我这身衣服两千八。建哥 ，iPhone 手机今年最新爆款，这不光有钱，你得有关系才能弄到一笔。这我都住不起，小雨凭什么带你们住呢？哎。我叫小雨
，现在连皇二花他那个姓秦的也在做小买卖呢，肯定挣钱的。啥？王二花根本就没有什么姓秦的表哥。三伯，我唐妹不会是骗你们的吧？这不可能啊！嗯，这这个酒店就是、呃、那个姓秦的给我们找的，那肯定是酒店的托儿骗你们的啊！这这这这可怎么办啊？二哥，你是咱们家里面最有本事、最有能力的，你都在大城市里面、呃、做大买卖呢。你看，小雨也是你的亲侄女你，你就帮孩子就找个营生吧。哎呀，这咋说呢？都是亲力亲戚的<笑>、啊。你既然都提出来了。这忙，我肯定得帮帮。你那家小雨有什么特长没？是不是大学生？有什么技能没？会不会见个大老板？只打哆嗦。哎，<笑>我们家江心那可是正儿八经大学毕业，就这想给他找个好工作，那也得求爷爷告奶奶不是？我看呀、啊，你们家小雨啊，还是歇着吧。这个。对了吧，咱赶紧进去吧，一会儿王总等着急了。走啊！你看看，我就说那个姓秦的不是什么好鸟吧？我闺女肯定让他给骗了。那他倒是图啥呢？图什么？图财闺女啊！将军，这是生性特产的小点心，我特意去排了好久的队才买的。看在我这一份诚意的份上，下个项目。是不是想着我去？他不能滚！哎，我还想尝尝呢。没有我的允许，谁让你吃别人东西？别人吃什么你都管？你以为你是我的谁啊？哦，我的意思是说，让你这么没有名分的跟着我，确实委屈你了。嗯，虽然吧，我觉得有点突然。但是你人挺好的，我们也可以试着相处一下。你在说什么？我是想问问你，愿不愿意当我秦氏集团的副总？副总？做我的副总，需要和谁相处啊？呃，我我是说，要跟员工们好好相处。你别误会啊。好，给我点时间。等我把事情都处理，你想要什么，都懂。王总，你不认识我吧？你谁啊？我江二牛，给您配货的那个。哦，王总，你这脸色这么差，是不是没休息？受气了呗。谁还敢让王总受气？是不是刚才那污染？我非得给他点颜色看看。行行行行，歇着去吧。屋里那人我都要请，敢把人得罪了，我摘了你的头。什么人啊？连王总你都得紧张，那得多大来头？这个人真有本事，这个知道吧？啊，就是他投资的。你说说，你能惹得起？就是现在特别火的这个江大老板。哎呦妈呀，惹不起。我真有气，知道就好。哎，电话来了，王总，我接个电话去。哎，喂，什么？逃婚？怪不得他刚才碰见三弟嘛，他嘴上是日本的，闹了半天，这女子合着是逃婚出来。行，好，这事儿包我身上。王总，怎么了？哎呀，都是些家丑。我那侄女逃婚，逃婚不说，在外头还勾搭野男人。人家现在婆家都不嫌弃她了，这下倒好啊，她自己跑。爸，堂妹咋干出来逃婚这种事儿、嗯？她怎么这么不支持啊？你别说，她不干这事儿，咱还没好处捞呢。你大伯说了，这次咱把她抓回去。这彩礼啊，分咱一半儿啊！真的，我告诉你
，以后离我闺女远一点。爸，您这是干什么呢？小雨啊，我们刚才看见你二伯了，你二伯说我二花根本就没有个姓秦的表哥，你别是被骗了呀！你不要仗着我闺女喜欢你，你就都是傻人。我跟秦总那就是生意上的合作伙伴，什么合作呃伙伴呀、啊？我看你是被城里人骗了你。不是的吧，秦总他对我挺好的。我看他还是算计你，他图你什么？你算什么东西啊？你就是一个高工文凭，要什么都不会，他图你什么呀？这是。爸，那你说什么是好啊？是大伯把我卖给赵瘸的时候，还是二伯那样市侩绝情的时候，还是你窝囊一辈子被人欺负到死的要好啊！滚！你给我滚！我没你这个不孝的女儿！小雨，你打他干啥呀？你？那我也是为他好，他早晚会知道这个世上。只有家里人对他好。小雨，小雨，小雨，小雨，啊！这王总办事真麻利，这么快把人给我绑回来了。这小贱人，之前那么牛气，到头来还不是栽到我们手里了？这回多亏有老二，小周，谢谢你二伯，谢谢二伯。哎，等把这个贱人卖了，我就有钱娶媳妇了。那<笑>叫卖？我们这是给他找了个好人家，是积德的事儿。<笑>是是是，<笑>一个女娃娃又没啥本事，把你换点钱，那是应该的。大哥，这赵瘸子没少给钱吧？当时咱电话里可是说好的，彩礼是一人一半的，啥时候给钱？行行行，把钱给你二伯。二伯，是这样的，行吧，赶紧把人给赵学送过去，免得夜长梦多啊。不老实，看来啊，欠揍。之前还害他，挨打，现在不还落我们手里了？今天都把你腿给你打断。哎哎，这怎么不动了？不会给他打死了吧？不可能呀、啊！就打了这两下，他不可能就这么脆弱吧？再打开，看看还有没有气。有、啊、气，你赵全送过去。看看看看看看。啊看看看看看啊、这闺女，啊闺女，大伯二伯，喜欢我送你们的惊喜。嗯，同意的跟别人逃婚这种事。不支持啊！你大伯说了，这次咱把他抓回去，这彩礼啊，分咱一半。他们动不了你。我知道该怎么让他活。你是想将计就计？对，我要趁此机会上演一出好戏。秦氏直到最后，闺女，爸都觉得这一次最这一次，我一定要让爸妈看清他们的真面目。伯父伯母。江玉想请你们看一出大戏，请吧。啊！他他他他们，闺女，你你们傻吧，闺女？这我是江心，这跟我可没关系啊！什么没关系？你们把我女儿打成这样没关系？我们以为一定是江玉呢，把她打晕了，送给赵瘸子呢，然后把钱一分。啊老三那个窝囊废，他也就认了。这是我们之前说好的，人还是你拽的。爸妈，你们看到了吗？我的亲大伯、亲二伯就是这么对我好。三三媳妇儿，你们不是进城了吗？你们都回来了，再不回来，你们把我唯一的女儿给卖了，你们。爸，老三。你话怎么说那么难听？什么叫卖？姑娘大了，不都是要嫁人的吗
，你说我说这有道理吗？可是少在那说漂亮话！要不是我今天防着你，现在躺在那儿被打伤的人就是我了。我原来是你这小贱人害我们家江心，老三，这就是你宝贝姑娘啊，那么狠，自己不愿意嫁，就让她堂姐替她嫁。就是，女儿长大本身就是要嫁人的，你们家小雨可不叫小心，小心可是大学生，以后可要懂大出息的。现在倒好，被他害死了，人是你们抓的，他也是你们打的，跟我有什么关系啊？我不管，不给我拿二十万，谁他妈今天都别走。二十万，这我们哪赔得起吗？我可告诉你，我在城里可是有人的。今天不给我个交代，我就让秦氏集团的股东王总来收拾你们。秦氏集团的王总，哟，这谁啊？江宇的姘头。他不是，哼，我就说嘛。这小丫头片子突然这么强势，原来背后靠山就是你啊！穿得到人五人六的，不就是个装大款的骗子吗？我说的王总，那可是和上京第一豪门秦氏有合作的。我怎么不知道秦氏集团的股东里有这号？哼，也算个什么玩意儿，还配知道人家大集团的秘密？我劝你。少管我这家务事！啊，今天要么赔钱，要么家里照瘸子，没第三种可能。他的事儿，我管定了。嘿，哼，别以为你人多，我就怕你。我告诉你，我刚才已经给王总发消息，那人马上就到。二现在有出息了，不仅养了个好闺女。还认识城里的大老板，就是不像某些人，生不出男孩也就罢了，生个女孩还是个下贱胚子，宁可嫁给骗子当二奶，也不嫁给正常人家，真是不要脸！你现在说这话，待会儿可别后悔。我有什么可后悔？等会儿王总一到，你和你这姘头都得完蛋！别别别，二哥。呃，我们赔钱。爸，明明是他们害咱，咱凭什么给他赔钱呀、啊？你给我闭嘴！二哥在城里认识大人物，咱咋能惹得起吗？二哥，呃，你看在咱们都是一家人的份上，你给通融通融。二牛老弟，王总，王总，你可算是来了。我这侄女找了个装大款的骗子，你看把我姑娘害成什么样了？我王夫为招了人，还有人敢动？我提你名字了。他们都没瞧上眼儿，怎么？我看看是哪个欠收拾。秦秦总，秦总，秦总，误会，这都是误会。我不知道这,这小子说的是您。你说他是那个装大款的骗子啊？你个瓜怂！他是秦氏集团的总裁秦明。什么？在您这种大人物面前，我算什么呀？是不是啊，王总？不是不是，秦总，我对不住啊，是我与牛眼不识泰山。我我，<笑>这闺女吧，没啥本事，就是模样长得还行，能让您看上，那是我一家人荣幸啊。嘿<笑>，这孩子，能认识您这大老板啊，也不够家里人说一声。纯一看你大白白的笑话，是不是？等等会儿，什么意思？你说的那个逃婚的侄女是江老板，江江老板。王总，我看下个项目，你干脆别参与了。别啊！我不知道说的是你，你的侄女是江老板，你不知道，还想把她卖了换彩礼，一个数不寸光的东西，那彩礼翻一百倍也比不上江姐现在身价。啥啥意思？小雨进城一趟。就变成有钱人了，这是一般的有钱吗？哼，看到吗？一天能卖几百万台，净利润几十个亿，这些钱全是江老板赚。你们这一群数不寸光的东西，闺女，他他们说的这真的是你吗？爸。
我从来不觉得，女人只有嫁人这一条。我更不觉得，因为我是一个女孩，我就生来不如谁。大伯，你别以为我不知道，江州在外面赌博欠了一屁股债，这些钱我一分都不会替他。等他被打断腿的那一天，你也千万别来请我。小雨，在整个上京市封杀这个，怎么明白？王总，再给我个机会，你把老子害死！赶紧滚！王总，王总，小雨，你的前程、事业，全他妈让你毁了！你谁呀、啊？季，季家大少，季科，给我干，商业资源，人脉无限，干不干？干，干。难得七少赏识，是我三生有幸啊！我只要求你做一件事情，我要将与这个女人的一切信息。行，行。总经理、啊，嗯，不好意思啊，这个我真当不了。是你们给的工资确实很高，但是我没有要离开秦氏集团的意思。是，我是知道你们季氏集团。但是我现在真的没有想要离开我们秦氏集团，至于你，你是？喂，告诉季哥，江宇是我秦氏集团的总裁夫人。总，总裁夫，我发誓我绝对不会离开秦氏集团的，这个您放心。不过您开玩笑，下次也要注意点，要是换别人的话。就信了？谁说我开玩笑？是我之前态度不够认真吗？那你觉得我为什么一直把你带在身边？江宇，其实我……秦总，你这样骗人家不太好啊。季可，原来这辆破车真的是……他就是你那个死对头。季氏集团几颗，我知道，江宇，前民族小川村挖到的投资天才。刚才给你打电话的人就是。不好意思啊，我是不会入职季氏集团的。我这次来不是来挖人的，是来抢。江宇小姐，你愿意嫁给？什么呀？谁要跟你结婚？可是我对你一见钟情了。谁信你？没关系，你可以不相信我，但是我喜欢你。我绝不会眼睁睁看着这个男人欺骗你。季总，一年前你像条落水狗一样退出商金市场的时候，也没见你这么嚣张呀。是我当时下手太轻了吗？我告诉你，你要敢动他。你的下场会比一年前更难看。钱总这样真的不心虚吗？你要不要回头看一看，我带了谁过来？阿明，好久不见。方勇，你回国了？因为你说过你会等我三年，所以我特意为了你回来一趟。怎么样？感动吗？未婚夫。我还以为你不会回来。所以你是为了气我，才找了这么一个乡巴佬。嗯。我吹过你睡过的晚风。那。你误会了。既然是这样，那我就不打扰你。湘云。你在欲望。走，上车。上，别跟他走。阿明，你这么要把我一个人留在这里？你去送他。终于值得爱的有肩膀。阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿明，阿
我出国也是迫不得已。你现在不是回来了吗？你说过，世界上最懂你的人是我，我们还可以像过去一样。你跟他比不了。你说什么？你的保镖应该就在附近吧？让他们送你回来。方柔是钱明的未婚妻，当初钱明爱方柔可是爱的死去活来。要不是方柔出国留学了呀，他们现在都已经结婚了，是吗？哎呀，这个钱明这么喜欢玩弄别人的感情，可真不是个好东西。相信我，甩了他跟着我，一定是他就算有千般不好，他也比你强。你说什么？根本不喜欢我，你不过是利用我对付秦明。所以你才会对秦明说那些话，不是吗？你这个女人还真是聪明啊！你说的没错，我就是想让秦明死，我要让他生不如死。所以你猜接下来我会带你去哪？秦明根本不在乎我。所以他才会这么轻易的让你带走我、啊。你真对我没有意义，很遗憾，季总，你就算吧，打错。多谢季总载我一程。如果季总看中的是我的能力，那么等我跟秦总合作结束之后，欢迎季总再来找我。被钱明拒绝了？怎么可能？男人嘛，偶尔想换换口味很正常。秦明真正爱的人一定是我，他只是想用那个乡巴佬气我而已。不，你比不上小云。我比不上他，我方氏集团独生女，留洋博士，比不上一个没上过大学的乡下土妞。你是不是也对那丫头感兴趣？既然如此，跟我们合作吧。小琴，这次你的 iPhone 手机大卖，可把我们羡慕坏了。还请各位以后多多支持。没问题。哎、有点冷，借你的外套穿穿。哎呦，这位是。湘云，湘云，我们谈谈。脚扭了，不要你管。我看看。别、啊，我们都看着呢。看着怎么了？影响不好。你再乱动，我就把你抱起来，让所有人都看。湘云怎么这么不讲道理啊？你就不怕方小姐看到？瞎想什么呢？走啊，坐下。你刚才吃醋了？吃什么醋啊？我不喜欢你。我喜欢你。我只喜欢你。你不要听别人怎么说，你要看我是怎么做的。谁又嫌嫌看？我现在去拿药。你乖乖在这儿待着，哪儿也不许去，否则……行行行，我在这儿待着还不行吗？我去了。你不会真以为阿林喜欢你吧？你也真是个可怜人，缺爱缺到什么地步，才会把别人的一点点好就当成喜欢啊？你说什么？阿林只是朝你挥挥手，你就像狗一样的凑过去了？他就是故意用你气我，想看我吃醋而已。你看得出来吧？我和阿明是互相喜欢的。那你的喜欢也太人家了。你说什么？喜欢到三年前就随便抛弃他，自己离开。这种喜欢
，我还是第一次见。你，至于他是不是喜欢我，就不劳你费心挑拨了。我呢，自己不干。乡巴佬就是乡巴佬，偶然成功一次，就以为自己配合他站在一起。要不要我提醒你一下，你是什么东西？你什么意思？哎呦，小雨，你在这儿呢，这地方真大，真让我们好找啊！哎，你现在真是有出息了啊，卖的手机那么赚钱，请得起这么多人吃饭啊！你们怎么来了？这孩子，咱们是亲戚，你办席，我们能不来吗？啊，妈，这好吃，太多了，妈，这咱们分分都好啊。这里不是你们想象那种场合，走，赶紧走。哎，你这是嫌弃我们这些穷酸亲戚了？难道你忘了这些年我们是怎么接济你们家的？吃的每一口饭都是从我们衙门里省出来的。就是。要是没有我们接济你们家，你能长这么大，能有这么大的出现，忘恩负义的东西！怎么这样？什么人啊？你到底想来干什么？啊？嗯，那个，我侄子孩子啊，可敢结婚，偷顺子。我一分钱都不会给你们。走，赶紧走，要不然我让保安赶人了。嗯、啊！你以为是秦明，他才没心思来救你。你把他的烟灰搞砸了，你感觉他会怎么对你？怎么能穿这样的衣服啊？都是看一些亲戚，你就不知道他们刚干了什么吗？这都是好东西，快办！我要回去换钱。哎，那个。你们要是要钱的话，找我姐啊！我江宇是我姐，我姐给钱。秦明怎么让这个女人当副总啊？有这种亲戚，早晚会出大事的。秦明要是不甩了她，我就跟秦氏取消合同。为何绚烂，叫人扑空？为何爱我，这与我牢笼？为何？来人！心里也好，我跟你说这个，哎，哎，哎，哎，不是，装我干什么呀？哎，姐，姐，哎，不是让你在原地等我吗？阿明，我知道你是可怜他才留他在身边，但这个女人一边勾搭着你，一边又和季少不清不楚，明显不简单呀。还有他这帮亲戚，太害人了。你留他在身边，只会害了你，害了秦氏的。投资经理，我也可以给你当啊，你还是尽快和他撇清关系吧。嗯，不听话，待会儿会更疼，别动。你，你知不知道你在做什么？这个女人和她的亲戚就是吸血鬼，他们在吸你的血。难道你要为了这一个乡巴佬毁了你的事业吗？他说的对，你放心。如果我的事业这么容易被毁掉，你怎么笑啊？你就算是为了报复我，也不至于做到这个地步吧，秦明。小姐，别闹了。再闹下去，丢人的就是你了。你说的对，我也对这个女人越来越感兴趣了。好了，可以放下了。怎么了，秦明？你快放下来，弄疼我了。西哥到底对你说什么了？他为什么抱着你？你为什么不推开他？他，他只是救了。
为何绚烂，笑如浮空？为何爱我却与我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何超人这一生困守？光是看到你的接触，我就嫉妒的要发疯了。每天即刻带你走，你们发生了什么？你为什么一直躲着我？你对我到底是什么想法？这些我都不知道，我怎么可能疯呢？那有答案，不过是朝雨躺在我窗。这就是我现在的想法。转瞬成空。等一下，电话。不许接。我爸的。爸，说什么？妈，你和我爸没事吧？咋了？也也想打我吗？来来来来，吵起来！你女，你实在是因为你有权了，你看我都敢打呀！算了算了。爸，今天就是他们到公司的庆功宴上闹，替我拿钱的。我，你大伯是走投无路才找你的，你才跟别人几天啊？你这心就脏了。我都跟你说了多少次了，他们可是咱们的亲戚啊，你怎么一点都不信嘛？他们，他们害我害的还少吗？他们今天就是故意让我丢脸，借此逼我的。都多少次了，你为什么不信啊？生了你这么个忘恩负义的闺女，才是最让我丢脸的。你呀。你就算生气，你也不能什么话都说。行了，老三，考虑考虑，现在怎么办？小周媳妇被你这事气的都流产了，还是个男孩，给你大伯一家赔钱。我给他们的钱，想都别想。好，好，好，你连我的话你都不听了是吧？你给我滚！就当我没有生过你这个闺女。别别别，你爸那是气话，别信他的。这样吧，我们不多要，你就赔个三百万，这事儿就算过去了。我一分都不会给。嗯嗯、爸，嗯嗯，爸，没事吧？你这怎么老咳嗽呢？咱去医院看看。啊、不去了，不去了，赔那钱干啥呢？你现在离婚打官司那都需要钱。啊、我这样没啥事儿，啊，就是有点小感冒。你去，赶紧上班去。爸，啊、上班去了，赶紧、啊。您这身体……没事没事<咳>，你去啊，放心放心啊。啊啊啊啊<笑>爸，爸，你怎么了？小雨，你爸他，你爸他得癌症了。我爸没跟我说过他的病。不过我应该早就知道的，但是我没有兴趣。我这么努力，就是想让我爸妈好好活着，想让他们过上好日子。你已经做得很好了。我有钱给我爸治病。但是我大伯、二伯他们就是吸血鬼，他知道会把我们家害死。我爸为什么就是不信？江宇，我们结婚吧。
你说什么？我们结婚以后，你就是秦家少奶奶，秦氏的钱都是你的，你所有的亲戚加一起，都败不完。我别闹。我没闹。江儿，你愿意嫁给我？多谢你给了我把计划提前的机会。你绝对想不到，我是十六年后穿越来的灵魂。秦氏集团总裁秦明遭人投毒案，主谋季科已被抓获。据悉，秦明至今仍未脱离生命危险。这个江宇真是太不要脸了！秦总对他多好啊，他竟然还敢背叛秦总！他难道不知道季科是咱们秦氏集团的死对头吗？我看他就是故意的，说不定他从一开始就蓄意接近秦总。臭婊子，下次让……我倒是觉得。他就是单纯的又蠢又坏而已，根本就不爱你。所以季科随便的招招手，开个高价，他就像个哈巴狗一样的跟过去。没关系啊，你，你就是被他蒙蔽了。像他这种乡巴佬，本来就配不上你。阿明、啊，我会一直陪在你身边，有我在，我一定会帮你击溃他们。嗯，过来。哟，阿明，你看谁来了？季总怎么有心思来这儿？当然是好好来客人。我本来以为这次招标中标的一定是秦总，没想到我的宝贝这么棒，对付秦总也是毫不手软。你就不怕秦总伤心吗？一个无关紧要的人罢了，我为什么要关心？坏女人，我真是越来越爱你了。就是可怜了我们的秦总，丢了标，好好的婚礼也办不成。从我这儿抢走了一两个小项目，让你真是。让季总，让季总失望了。我不在乎那个样子，更不在乎那个女人。我的婚礼会照常举行。阿明，你的意思是？我爱了三年的女人，现在终于回来了。我怎么会让别人取代她的位置呢？到时候还请季总。还有江小姐一起参加我和方总的婚礼。哎，我知道，其实你在我身边是故意的。什么？你一直在我面前演戏，其实你是想杀了我，偷偷保护你的秦明，没错吧？对，我演戏，我演一刀一刀往他心里割的血。我也眼睁睁看着他结婚了血，我也被你们这些有钱人玩弄为鼓掌之间的血。你也是，他也是，你们还要我怎么样？你们非要把我逼死在这儿吗？嗯嗯嗯、我再也不是不说了，别哭了，好吗？
？什么好险？什么好险？你丢了脸给季哥看了，你还爱着我，是不是？青岛月季，月季，你想试试什么是真的月季吗？你的身体很诚实，你就承认吧。别碰我，恶心！你什么意思啊？没听清，我说你让我觉得恶心，因为你不敢承认。你只不过是被我耍了，被我骗了，你就是我往上爬的跳板。季哥也一样。江宇，季哥他只是我不在乎，至少他给的比你多得多。江宇，别再跟着我了，工业一点行不行？你别再跟着我了，行不行？江宇，你别后悔了。张小姐，我最后再确认一遍，你真的要卖掉这件婚纱吗？等一下，别在这假惺惺了。怎么了？我说错了吗？秦总那么爱她，她居然骗婚，真恶心！现在还好意思来买婚纱？这件婚纱我买了，阿明，下个月就是我们的婚礼了，我想在婚礼当天穿这件婚纱，你觉得怎么样？别人穿过的。我嫌脏，我嫌脏。宝宝，这么多婚纱，你试试其他的。我不要，我就要这件婚纱。啊，原来是江小姐，想不到有一天江小姐也会低三下四的卖东西。他父亲得了绝症，正需要钱呢。他可能自己也没想到。从秦氏离职还需要赔一大笔离职金，你说他现在是不是特别后悔？我卖了。我太太喜欢的东西，就必须是他。带我太太去试这件婚纱。好。那就恭祝两位新婚快乐，钱打我银行卡上，走了。你干什么？你最好在大脸上，让他们都听到。到时候我婚结不了，所有后果你来承担。吃，我胡吃。走走走走走。你疯了？你未婚妻就在隔壁啊？是，他是在隔壁。还穿着我给你定制的婚纱，马上就要嫁给我了，怎么样？你开心吗？为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤，我一分不清爱与恨是否就……季总马上就要接我，我怕他误会。这就是你说的他对你好，就这么好的，让你穷的卖自己的婚纱。他给了我别的东西，什么东西是我秦明不能给的？非要找别人要？江宇，你是不是只对我一个人狠心呀、啊？啊？是吗？是。好，那我们走着瞧，看你能撑多久。闺女，你最近是不是很缺钱啊
，您下个阶段的治疗费，我还没筹到。哎，钱明，真不是个东西，这离职了还要赔偿金，这不是明抢人吗？这，我早就给你说过，只有亲戚是最能相信你。爸。你是不是也该睁开眼睛，看看大伯他们的真面目了？老三找你，哎呦，忙着呢。我跟大伯好久也没来看你们，饿的怎么样啊？有事说事儿。小雨，你怎么跟大娘说话呢？你没事没事。小雨说的对，他现在呀、啊、这么大老板，肯定忙。我们呀。过来看他一面就知足了。别这么说，你们都是小雨的大伯大娘呢。不管在什么时候，小雨都会为你们着想。那太好了，借我点钱。地不懂事，又去赌博，欠了人家的钱，你看能不能？我说过了。江州要是再因为赌博欠账，我一分钱都不会借。小雨啊，大娘给你道歉，之前呀都是我们做的混蛋事，你心里有气啊，就打打大娘两下。你看你现在都这么大的老板了，借我们一点小钱，别那么小气嘛。大哥大嫂，不是我不想借，我们家现在也没钱。不可能，我们知道你闺女有钱。老三啊，你这就不厚道了。小雨现在做那些项目多挣钱啊！你不给我们钱，难道是像看着小周再挨人一顿打？不不不不，怎么可能呢？我最心疼我大侄子了。我们家最近也没钱，也没钱。小雨刚从公司走，还赔了一大笔，还给我治病。我们家最近也问别人借钱呢。什么？没钱？你你不是找了一个特别有钱的男朋友吗？分了。哦，那现在意思就是说，你们都是穷光蛋。是啊。这医院问我们要钱，我本来还想着找大伯、呃、大娘借点钱呢。这不，你们正好来了，大伯大娘，你能不能借我们十万块救命钱？去去去去去！没钱还攀我们家关系，要不要脸？哎，呃，大嫂，你们家缺钱的时候，我们都给了。那是你们应该的，我们可没有钱借给你们。大娘，哎呀，您这头发是法式烫染的，三千块起步。大伯，你这手表可是奢侈品呀、啊，十五万一块。江州，你你这新鞋可是限量版啊，三十万。这你们随便卖掉一样，不都够我们十万块救命钱了吗？我们又不给钱，没钱是吧？没钱治病就去死。爸，你看到了吗？你把江州当亲儿子养，可在他眼里，你根本抵不上他那一双破鞋。我纠正一下，我这是限量款。再说了，你老三啊，话糙理不糙。小雨现在一没工作，二没存款，三没男人，我借钱给你，你怎么还？难不成你治病还让我们家给出钱？这、这、这可是我的救命钱呀、啊！这么多年，我一直把小周当我的亲儿子养啊！呸！小周是我儿子，跟你有什么关系？难不成你还指望我们小周跟你养老啊？那你、你生你的闺女干什么吃的？好不要脸的东西！走
。爸，这就是你用命逼我去救的人。小雨，小雨，我向你交费。小雨，你这卡里没钱啊？嗯，抱歉啊，我以为钱已经打过来了。我再找找。刷我的。多谢秦总，你不用谢我，我太太很喜欢那条婚纱，这是你应得的。哦，我刚看到你大伯一家人了，他们又来骚扰你了。这和秦当然和我没有关系，我是来看笑话的。看到离开我的人过得很惨，我很开心。你还真是。他呢？他没来陪你吗？你的新目标，季总，怎么，他不给你钱了？还是说，我比他好骗？秦总说话时您注意一点，我从您那得到的每一分钱都是我应得，应得的。江宇。我最后再问你一次，是不是即刻威胁你了？只要你说是，我一定让纪氏集团永远消失。我，我一定让纪氏集团永远消失。我。江宇，即刻不在你身边，你可以说实话。秦总看来今天是喝多了，以后除了工作场合，我们就不要再碰。对不起，秦明，不过很快，我就能让他再也不能伤害你。你投资的那个项目，今天上线果然又卖了。恭喜季总，我们的市值马上就要超过秦氏，等到秦氏彻底被我击垮的那一天，你想要什么奖励？季总，你能不能放了他？我以为你是想让我放弃你的命。他现在过得很好，不需要我操心。哎呀，能这么想就对了。乖乖，晚上还我再去捡酒瓶子吧。季总说：“江小姐人为酒量好，看来真没忽悠咱啊。我该回去了。这么早要陪，咱都陪到底啊。谁呀、啊？秦总，没事吧？等我一下。谁允许你动他呢？他他不是季总的女儿吗？季总说我们可以随随便安排。”嗯、对不起，对不起，啊，我们不知道。快，快走，快走。谢谢啊。等一下，他对你不好。不要轻言辞。我都舍不得委屈一点的人，凭什么被别人这么对待？我说了，秦总不要再来找我了。你看。我怕我男朋友误会。江宇，你回来了，或者你给我说点好听的话，哪怕一句也行。我求求你了，我怕我真的没有勇气了。这好，我还也不想在秦总身上浪费时间。
江宇，季科只是台前的一枚棋子，他父亲才是幕后的操盘人。季科一直在利用你，他想重获父亲的信任。你到底想说什么？季氏集团的水太深了，你要趟进去，一定万劫不复。你想要什么，你告诉我，我都可以给你的。秦氏比季氏有钱，我也比他好骗。江宇，你骗他。你骗骗我好吗？我不爱你，我爱的人是季科。你要是真的想对我好，就以后不要再来找我。好、啊，你知道了。是你啊！恭喜乖乖通过考验，你比我想象的更甜。下个月，我就带你回去看我父亲，好不好？父亲，我回来了。他就是我和你说到过的江宇。董事长，金可说他想借你的姿势，说要亲你，他很信任你啊。我能得到季总的信任。是我的荣幸。杀了他！啊，是，饶了我。我能问问为什么吗？三百万，即使的资料，他是叛徒。你动手！别怕，父子这个名字，我都借钱了，交你。你是做不到，只能先做。听说你以前和启明关系匪浅，启明今天结婚，而你难道还不忘旧情？是的，季总。父亲，您再给他一次机会吧。我父亲的行踪向来是绝密，一旦泄露出去。我们整个技术集团都要完蛋！我这么信，带他抢夫妻，千万不要让我丢人！哼，在你们人面前，输的连几乎都没有了，你还不明白吗？这疯了！这绝不可能！我一直在监听他，他从来没有和秦明说过什么。白痴，像我漏洞也不擦，光在这监听，你监听出什么花样？不好，被发现了！你竟然敢欺骗我！你一开始就是故意的，没错。谁让季总这么好骗？我会立刻让你死，我会慢慢的惩罚你，让我一滴一滴的慢慢弄死。好啊，不过我要在金氏集团的几个项目买了好几颗大礼，等我死后，我的爱人会替我担当你。哈哈哈哈哈！搬走季氏，父亲，我我马上去补救，再给我一次机会，等你补救。即使早都灭了一百次了，这就是你说的那些逃生资料吗？这遗憾都被我全部截住了。我很欣赏，可惜你是个叛徒。你的秦明，我很快就说给你，就在地狱里等着他吧。你就在地狱里等着他吧，去、啊！秦明，没事，受伤了吗？再来晚点，我可能真的有事。你是怎么找到这里的？这协中绝密，没有人可以提前知道。我是跟着江宇的定位装置来的，这不可能。我进来之前搜过事了，他不可能带着电话线。但是你自己放进我包的窃听器，你不会检查，所以我网上面装了定位。你。嗯嗯嗯我早就想送他，来啊，试试。你这段时间收集的证据，应该足够他们在监狱老死。怎么？我要没发现那个定位接收器，你刚才就死在这儿了。宋宇，你回来吧，或者你给我说点好听的话，哪怕一句也行。
，我怕我真的没有勇气了。这好，我也不想在秦总身上浪费时间。这不是发现了吗？如果我没发现呢，江宇，我赌不起的。我不希望你为我缠住什么敌人，以后别再做这种傻事了，好吗？好，我也赌不起。季科什么时候下毒，我就有可能在什么时候失去你。好在我也赌赢了。什么？你说谁结婚？来来来来来来来来！哎，别动，别进来！你们来干啥？出去出去，真晦气！连我女儿，你们家江州早被人打死了，我们凭什么不能来？一个病秧子，快死的病秧子，来参加婚礼，挨的什么邪事？让我儿子儿媳妇给你动兵器了？你要不要脸？你们以为我不知道啊？你们家的钱都是偷偷管我爸要的，你儿子赌博被人打的也是我去救的。现在我们家脏乱了，连婚礼都不让我们来了，是吧？原来你家没钱，是借钱娶我，你还赌博？不是媳妇，你听我解释啊！我不行。哎，别别别别，亲家别冲动。侄女跟我家有仇，她乱说的，还不快过来跪下道歉！我说的都是事实，不道歉。哇，哎，你走开！老三。这就是你养的好闺女，你看把小偷婚礼搅和成什么样了？他个赔钱货，我根本不是赔钱货、啊。我们这次来，我就是要告诉你们，我们家和你们家断绝亲戚关系。你，我把你当大哥看，把小周当亲儿子对待。我们家现在乱烂了，你们眼睁睁的看着我死。哼，我也是被周游蒙了心，还听你们说话，还帮你们的忙，让我女儿受了多大的委屈呀、啊！我也是该死，我害了我女儿。<笑>他爸，你终于是想明白了。那是你自己闺女没本事，跟我们有什么关系啊？断绝关系。好，老三你别后悔。在座的各位，你作证，江大牛今天就和我三弟断绝关系，永不来往。金氏集团没两天，金氏集团也关闭了。他就是个扫把星，你们可不要跟他沾边，小心他封了你们全家。你们，爸，你们想清楚最好。我刚刚啊，在城里买了两栋别墅，三辆豪车，我还害怕您分给大伯他们。现在好了，咱们呢住一间，看一间，开一辆，剩下两辆。放智慧，还豪车豪宅，老三呀，你丫头精神出问题了吧？<笑>闺女，咱咱这病不治了，咱留着钱，好好回去过日子。我只希望闺女好好的啊。好的豪车，再来回看，这个人我在电视上见过，他就是那个秦氏集团的总裁啊。房子、车子都买好了，走吧。走吧。我和秦林又复合了，这不是闹误会了吗？小雨啊，正好，你们引荐引荐。我现在已经不是秦氏集团的总裁了。江总，行。爸妈，咱走。啊，这，哎呀，啊、小雨，大伯错了，都怪你啊！说什么同意断绝关系，这下全完了。要不是你这张贱嘴，凭什么没个把门的，惹了人家江雨，能成现在这个样子？怪我吗？媳妇没了，腰间树也没了，我他妈外边还欠着债，我怎么不活了？小猪。小周，小周，小周，小周，季科和季茂松都被判了刑，你二伯也是因为帮助季科，证据确凿，估计要在里面待个几十年。怎么了？心软了？怎么可能？我是在想，我终于做到了。我倒是觉得判的太轻。江宇
你之前对我也太狠心了，我得惩罚惩罚你。秦总，你这算是这场霸凌吗？违抗领导的命令，就不怕我给你穿小鞋呀、啊？总裁可不是我的终极目标，我要成立一个我的公司，然后把你的秦氏集团踩下去。好，那我就等着那一天。下个月，我就跟你去自己。来啊，西西。丫<笑>头，这是出问题了吧？江总，行。你被车撞了，差点没命。那两个撞你的人自称是你的亲戚，不过没关系，你阿姨已经把他们带走了，你不用担心。老三跟他恨也没了，他现在早晚都是他们的。我死了，我差点挂在路上，早就报复了。东、哦、你看到了？妈，要是有下辈子，妈再做你的工，我会让任何人欺负。现在是哪年？二零二四年啊。猜。你干什么？你现在还很虚弱，你不能下床，你不能走。一男子伪造玉佩前往秦氏集团索要学长，遭识破后大闹秦氏集团，现已被逮捕。喂，你好，江小姐，我是您父亲的遗产律师。您父亲生前曾委托我为您保管半块玉佩，请问您什么时候来取？现在就去取。江总。这块玉佩检测结果已经出来了，确实是真的。我会让助理把钱打到你卡里的。那你想要什么？车子、房，还是珠宝首饰啊？我没有什么想要的，我来只是想和我归园住。嗯、再见。张正。